హ్యా వివర్స్ నేను ఈరోజు చికెన్ బిర్యానీ చేస్తున్నానండి అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు చూడండి కేజీ బియ్యంకి కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి కాల్ కేజీ ఉల్లిపాయలు కాల్ కేజీ టమోటా పుదీనా కొత్తిమీర ఇవి శుభ్రంగా కడిగి ఉంచుకున్నానండి పెరుగు పచ్చిమిరపకాయలు నిమ్మకాయ బిర్యానీ ఆకండి చెక్క లవంగము ఏలక్కి అల్లము వెల్లుల్లి నూనె ఇన్ని యూజ్ చేస్తున్నానండి మనం ఇప్పుడు ఒక కేజీకి వెల్లుల్లి ఎంత తీసుకోవాలనుకుంటాం కదా ఇలా మన చేతికి ఇలా మన చేతి నిండా ఉంటే ఒక కేజీకి అవుతాయండి ఇప్పుడు నేను వెల్లుల్లిను అల్లము పేస్ట్ చేసుకుంటున్నానండి ఇది ఒకటే రుబ్బుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇలా చేసుకోవాలండి మళ్ళీ చాలా నున్నుగా ఉండకూడదు కొంచెం ఇదిగానే ఉండాలి ఇది పేస్ట్ చేసుకొని ప్లేట్లో ఉంచుకోవాలి ఫస్ట్ నేను స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకుంటున్నానండి ఇది నేను కేజీ చేయడానికి నాకు సరిపోతుందండి ఫస్ట్ స్టవ్ అంటించుకోవాలి ఇందులో నూనె వేయాలండి మనము ఏ గిన్నెలో చేస్తున్నామో ఆ గిన్నె అడుగు అడుగు భాగము పూర్తి నూనె వచ్చేటట్లు వేసుకోవాలండి నూనె వేడి ఎక్కిందండి ఇందులో నేను ఫస్ట్ బిర్యానీ ఆకు వేసుకుంటున్నాను చెక్క చెక్క లవంగాలు ఏళ్ళ వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇవి నూనెలో కొంచెము వేగితే దాని పరిమళము నూనె ఎంత వస్తుంది కదండి ఎందుకు వేస్తున్నాను అలాగే పుదీనా కూడా వేస్తున్నానండి ఎక్కువగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇది ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా వేయించుకోవాలండి తర్వాత ఇందులోకి ఉల్లిపాయలు వేసుకోండి ఇది గోల్డెన్ కలర్ లేక వచ్చే వరకు మనం వేయించుకోవాలండి ఉల్లిపాయలు మెత్తగా వేయండి ఇందులో నేను ఇప్పుడు చికెన్ వేస్తున్నాను
ఉండాలండి అంతకు ఒక టూ మినిట్స్ కలిసి మూత పెట్టాలి తర్వాత చూడండి ఇలా చికెన్ నింద నీళ్ళు రావాలండి అప్పుడప్పుడు మధ్యలో కలబెట్టు మూస్తూ ఉండాలి ఇలా చికెన్ నిండా నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మీరు టమోటాలు వేయాలండి పచ్చిమిరకాయలు వేస్తున్నాను చికెన్ నిండా నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకంటున్నానంటే టమోటాలు వేసిన తర్వాత చికెన్ ఉడుకదండి ఎక్కువగా ఎందుకు నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత టమోటాలు వేస్తాను కలిపెట్టి ఇది కూడా కొంచెంసేపు టమోటాలన్నీ మెత్త కావాలి టమాటాలు ఉడికిందండి అందులో ఇప్పుడు నేను కారం వేస్తున్నానండి కారం పొడి కేజీకి రెండు స్పూన్లు వేస్తానండి నేను ఇంకొంచెం కూడా వేసుకోవచ్చు మీ రుచి తగ్గట్టుగా మీరు వేసుకోండి తర్వాత ఉప్పు వేస్తున్నాయండి ఉప్పు అన్నంలో కూడా వేసుకోవాలి కాబట్టి దీంట్లోకి కొంచెం తక్కువగా వేసుకోవాలి వేసాక ఇందులోకి నిమ్మకాయ వేసుకోవాలండి మీరు హాఫ్ కేజీలో చేసుకున్నట్లు ఉంటే ఒకటి అర్ధం నిమ్మకాయ వేసుకోవచ్చండి నేను ఒకటి వేస్తున్నాను అలాగే పెరుగు కూడా వేస్తున్నానండి రెండు స్పూన్లు ఇంకొక విషయం చెప్తున్నానండి మీరు ఇది చికెన్ ఉడికే వరకు మీరు అన్నం చేయకూడదండి ఎందుకంటే అన్నం అద్దం మాత్రమే ఉడికించుకోవాలి మనము రెండు ఒకేసారి పెడితే చికెన్ తొందరగా ఉడికిపోతుంది అన్నం తొందరగా ఉడిపోతుందండి చికెన్ ఉడకదు అందుకు ముందుగా మనము చికెనే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి నేను ఈ స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటున్నాను అన్నం చేయడానికి ఎసరు పెట్టానండి ఇది చికెన్ కొ ఉడుతూ ఉండాలి సిమ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇందులో కొన్ని పుదీనా ఆకులు వేస్తున్నాను ఎసరు తెరలిందండి ఇందులో కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటున్నాను బియ్యం వేస్తున్నానండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టించాను
ఇట్లాకి ఉప్పేస్తున్నానండి అప్పుడే చికెన్ లెగ్ కూడా వేసాను కదా దీనికి చూసుకొని వేసుకోవాలి అది ఉడకాలండి ఫుల్గా మెత్తగా ఉడకూడదు అర్థం మాత్రమే ఉడకాలి బియ్యం బియ్యం మనము మెత్తగా ఉడికిస్తే అవదండి ఇంట్లో ఇంత ఉడికిందండి చూసుకోవాలి అర్థం మాత్రమే ఉడకాలండి ఫుల్ ఉడకూడదు ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నీళ్ళు వంచేస్తున్నానండి అన్నం వంచేసుకున్నానండి ఇక్కడ చికెన్ సిమ్లోనే ఉన్నింది చెప్పు అందులోకి అన్నం వేసుకోవాలండి ఇలా అన్నము మధ్య మధ్యలో ఇలా కొత్తిమీర వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి ఇలా ఇలా అంతా వేసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలండి ఇలా అంతా కలుపుకోవాలండి నీట్గా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర చలకాలి అందుకని మూసి పెట్టాలండి మూసి మూసిన తర్వాత సిమ్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టుకోవాలండి నేను ఒక ప్లేట్ పెడుతున్నానండి దీని మీద ఎందుకంటే అది ఎక్కువ మంట వస్తుందండి కింద మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అందుకోసం నేను ప్లేట్ పెడుతున్నాను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టుకోవాలండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టానండి ఏ మురుకుంది బిర్యానీ రెడీ అయిందండి మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ